நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பேச் ஒர்க் மாடல் ப்ளவுஸ் தான் இது கொஞ்சம் ஹெவியான பேச் ஒர்க் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு நெக்கு எப்போவுமே போடுற நமக்கு நெக்கோட அளவு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே பாக்ஸ் போட்டு அந்த நெக்குடைய அவுட்லைனை நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக நம்ம வந்து எவ்வளோ பேச் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்கு அதுக்கு என்ன இது பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிசைனை வந்து நம்ம வந்து அதே லைனிங் கிளாத்தில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ளவுஸோட இமேஜ் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் அதனுடைய அவுட்லைன் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது உள்ளே வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேச் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ சாரீல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு கலர் வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மூணு கலர்லேயுமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேச் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம அவுட்ரு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு லைட் க்ரீன் ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம பேச் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதில் கான்ட்ராஸ்ட்டாக ரெண்டு கலர் வைக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஆரஞ்ச் கலரும் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனும் அதை பைப்பிங் வந்து நம்ம கோல்டு கலர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பைப்பிங் வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்கோட அவுட்லைன் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த இதில் வந்து எப்படி நம்ம பேச் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு சைடு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பீஸை வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து நம்ம பேஸ்ட் இருக்கிற பக்கம் வந்து நம்ம ஃபேஸிங் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்குது நெக்கோட ஷேப் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ட்ரா பண்ணி அதை கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸாக ஒரு ஒன் இன்ச்சு கரெக்டாக கீழே அந்த லைன் வரைக்கும் நம்ம ஒன் இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே நம்ம கீழ் அந்த ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல எக்ஸஸாக கிளாத் விடலை கரெக்டாக அந்த கார்னரோட வச்சு ஒரு ஒன் இன்ச் நம்ம எக்ஸஸாக வச்சு கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்கோட ஷேப் வந்து லைட்டாக ஒரு பென் ஷேப் வருது அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை நேராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்னதாக ஒரு பெட்டல் மாதிரி ரெண்டு ஷேப் வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நீங்கள் நம்பர் வேணால் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் என்ன கலர் வேணும் என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணியிருக்கிறனால இது ஃபோ ஒன் ஒன்றுன்னு போட்டு நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்கோட ஷேப் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கேவ் லைன் வந்து அந்த மாதிரி வரும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் சரி நீங்கள் நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு அதுக்கு என்னென்ன கலர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் அதுக்கப்புறம் கீழே வர அந்த ஒரு வளைவான ஷேப்புக்கு வந்து ரெண்டு பேச் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒன்று பண்ணுனா அது நல்லா இருக்காது ஒரே இதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பேச்சு வந்து வைக்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு பேச்சு அப்படிங்கும்போது நம்ம அதுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்பக்கம் பேச்சு பண்ணால் ஒவ்வொரு இன்ச்சு வந்து நம்ம எக்ஸஸாக வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேன்வாஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரைட் லெஃப்ட் இதில் எது வெட்டினாலுமே ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம மடித்து போட்டு வச்சுருக்கோம் ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கேன்வாஸ் வந்து கம்பல்சரி வெட்டி ஆகணும் அதனால் எப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி பேச் ஒர்க்கு ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ஒரே மாதிரி பேச் ஒர்க் வருதோ அப்போ வந்து ஃபேஸிங் அதாவது உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரே மாதிரி வச்சு கட் பண்ணும் அப்போ தான் ரைட்டு லெஃப்ட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நான் கரெக்டாக ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து எக்ஸசாக வச்சு கட் பண்ணுறேன் அடுத்த ஷேப்புக்கு வந்து அந்த மா அதை வந்து இப்போவே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா தள்ளி வச்சு கூட நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ச்சு வந்து எக்ஸஸாக வச்சுக்கோங்க எக்ஸஸாக வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் மட்டும் அதை நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் அதில் வந்து இப்போ எக்ஸஸாக எங்கெங்கெல்லாம் உள்பக்கமாக இன்சர்ட் பண்ண போகிறோமோ அங்கே எல்லாமே நம்ம எக்ஸஸாக கிளாத் விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்த லேயருக்கும் அதே சேம் அதுலேயே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லேயர் அதாவது சென்டரில் கொஞ்சோண்டு கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த கேன்வாஸ் வந்து அதில் உள்ள வைக்க போகிறோம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஷேப்பு அதே மாதிரி ஒன் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லேயரை வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே உள்பக்கமாக வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனி கலர் பைப்பிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறது தான் மேல் ப்ளவு மேலே இருக்க லைனிங் கிளாத் வந்து எப்பவும் போல் நீங்கள் மெயின் கிளாத்தில் வச்சு கரெக்டாக அந்த அவுட் லைன் கால் இன்ச்சு அடித்து சிசர் கட் போட்டு திருப்பி படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரியான க இது வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ கரெக்டாக ஃபினிஷிங் வராது அந்த கார்னர் எல்லாம் அதனால் நீங்கள் அவுட் லைன் வந்து நார்மலாக எப்பவும் போல் அடித்து அதை திருப்பிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன கலர் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு அயன் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த சைடு பைப்பிங் வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் அடையாளப்படுத்திக்கணும் ஏன்னா இதை நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த பீஸ் எங்கே அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் அதுக்கான என்னென்னலாம் நீங்கள் இது பண்ணணுமோ அந்த மார்க்கிங் எல்லாமே நீங்கள் பேஸ்ட் இருக்கிற பக்கம் மார்க் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து அயன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உள்பக்கம் போயிடும் அதனால் மேலே இருக்க பக்கம் வந்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் என்னென்னன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எந்தெந்த கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்தந்த கலரில் வச்சு நீங்கள் அதை அயன் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எங்கெங்கே பைப்பிங் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் இதை வந்து நம்ம மெயின் கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே அடித்து திருப்ப போகிறோம் எப்பவுமே நீங்கள் அது கரெக்டாக அந்த ஒரே ஈவனாக தையல் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் அந்த கேவ் லைனு அந்த வளைவு எல்லாமே ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து நீங்கள் த கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டாலும் நீங்கள் ரெண்டாவது தையல் போட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச்சு போடுறது தான் நல்லது அதே மாதிரி ரெண்டாவது தையல் போட்டு முன்ன பின்ன இருக்க அந்த டிசைன்ஸ் அந்த இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரெண்டாவது தையல் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த குட்டியை அந்த வளைவு வர இடத்துல எல்லாம் நாச்சஸ் கம்பல்சரி போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு துணி வந்து திருப்பும் போது ஈஸியாக வரும் நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு திருப்பிக்கோங்க அப்படி கரெக்டாக ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு இதாக லைனிங் கிளாத் மேல் பக்கம் வருது அப்படின்னா அதை நல்லா இழுத்து நீங்கள் மே அயன் நல்லா ஹீ பாக்ஸ் ஹீட் வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கோங்க நகத்துலேயே ப்ரெஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண முடியல அந்த இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து அயன் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் மாடல் ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது மட்டும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அயன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவும் போல் அடித்து திருப்பிட்டு அதுக்கு வந்து படிம மேலே வந்து ஒரு நீடில் அளவுக்கு தையல் போடுறோம் இந்த மாதிரி போடுற தையலை வந்து நம்ம நீடில் அளவுக்கு போடுற தையலை நீடில் தையல்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி உள்பக்கம் லைனிங் மேலே போடுறது வந்து படிமான தையல்னு சொல்லலாம் இப்போ தனியாக ஒவ்வொரு செப் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு பீஸுக்குமே வந்து நம்ம உள்பக்கமாக வந்து லைனிங் கிளாத் கொடுத்து தான் நம்ம அதை வந்து திருப்பணும் லைனிங் கிளாத் கொடுத்து திருப்பினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா முன்னாடியே வச்சா அந்த இது எங்களுக்கு கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பைப்பிங் வந்து ஃபினிஷிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரே கலர் லைனிங் ஒரே கலர் பைப்பிங் தான் வைக்க போகிறோம் கோல்டு கலரு எல்லா இடத்துக்குமே அதனால் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு லென்த்து வச்சு கால்குலேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்பிங் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி தனித்தனியாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பேக் சைடு ஒரு கிளாத் கொடுத்து கொடுத்து நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கோங்க அப்படி திருப்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து ஈஸியாக முடியும் ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஸ்லீவு எல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாக ரெடி பண்ணி யோக்கு யோக் பீஸு எல்லாமே வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக் எடுத்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ தான் இதை முடித்தோடனே டக்குன்னு அதில் அட்டாச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாமே யோக் பீஸு ஃப்ரண்ட்டு அந்த ஓப்பன் பீஸு இதெல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான தேவையான கிளாத்தெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு நம்ம
ஸ்லீவு ஓப்பன் பீஸு யோக் பீஸு இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி அட்டாச் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் பேக் இதை எடுத்து அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் மீதி இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே எக்ஸஸ் தான் நீங்கள் லைனிங் எல்லாமே உங்களுக்கு அதிகமாக தான் தேவைப்படும் அந்தந்த கலருக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரே மாதிரி கலர் லைனிங் வச்சு அது உள்பக்கமாக போகிறது தான் அப்படிங்கிறனால மேலே அந்த கிளாத்து தெரியாத மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக தைக்கிற ப்ளவுஸுக்கும் நம்ம வந்து ல பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுற ப்ளவுஸுக்கும் உங்களுக்கு லைனிங் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு கால் மீட்டராவது நீங்கள் எக்ஸஸாக சேர்த்தி தனியாக வாங்கிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அந்த என்னென்ன அதில் எழுதியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஒரு டிசி மார்க்கர் வச்சு நீங்கள் லைனிங் பக்கம் கூட அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே தனித்தனியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து டோட்டலாகவே ஒரு கோல்டு கலர் பைப்பிங் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைடு மடித்து அடிச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாக க்ராஸ் பீஸ் தான் ஒன் சைடு வந்து மடித்து அடிச்சுக்கிறோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம பைப்பிங் வச்சுக்கிறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து பைப்பிங் வந்து உள்பக்கம் வந்து கவர் ஆகி வந்துடும் நீங்கள் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற நெக்குக்கு எல்லாமே பைப்பிங் வைக்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ரவுண்ட் நெக்குக்கு பானைக்குக்கெல்லாம் பைப்பிங் வைக்கணும்னா இந்த மெத்தடில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்பக்கம் வந்து அதாவது ரெண்டு கிளாத்துக்கும் சென்ட்ரலாக ஏன்னா இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சென்ட்ரலில் வந்து துணி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் மேலே வந்து நம்ம அந்த கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறது அந்த கலர் பைப்பிங் இதெல்லாம் தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரி கிளாத்துக்கு எல்லாமே நீங்கள் அடித்து திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி மெத்தடில் பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அது வந்து ஃபினிஷிங்காக நல்லாயிருக்கும் உள்ளே வந்து நீங்கள் ஹெம் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டின்னா மல்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு பீஸுக்குமே வந்து நம்ம அந்த லைனிங் அந்த பைப்பிங் வந்து ஓரத்தில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த வளைவாக வர்ற இடம் நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணி இருக்கிற இடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அந்தந்த கலர்ஸை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு நீங்கள் என்ன அளவுக்கு வருமோ அந்த அளவுக்கு பின் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ செப்பரேட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கிறத நம்ம ஒரே பீஸாக ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த மேலே என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலருக்கு நீங்கள் மேல் நூலை மட்டும் மாற்றிட்டிங்கன்னா கூட போதும் மேக்சிமம் பைப்பிங் வந்தால் சிங்கிள் கைடு போட்டே பேட்ச் இது பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு பக்கத்துக்கும் கரெக்டாக வரணும் வேரியேஷன் வரக்கூடாது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஒன் சைடு வந்து உங்களுக்கு சாரீ கவர் பண்ணிக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் ரெண்டு பக்கமுமே ஈவனாக வச்சு தான் நீங்கள் அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இன்னொரு தனியாக இருக்க அந்த ஒரு இதை வந்து மேலே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கிறோம் ஒன்று போ ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் அடுத்தது வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் க ஒரு ஸ்டிச் போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் ஒரு ரஃபாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும் பார்த்து நீங்கள் அந்த இடத்த மட்டும் ஸ்லிப் ஆகாமல் கரெக்டாக ஈவனாக போடுங்க இப்போ இது பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ ஆப்போசிட் சைடு வைக்கும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக அதே அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் அடுத்தது மேலே தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் இதில் வச்சு சீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரில் வந்து கொஞ்சம் கேப் வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை கேப் வேண்டாம் அப்படின்னா அதில் அப்படியே நீங்கள் டச் பண்ணுற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் உள்ளே பேக் சைடு நம்ம எவ்வளோ கிளாத் எக்ஸஸாக விட்டுருக்கோம் நம்ம தைக்கும்போது உள்பக்கம் இந்த கிளாத் ஷார்ட்டேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இது ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து நம்ம பின் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் சைடு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு இன்னொன்று வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இந்த நான் சைடில் வந்து ரெண்டு பேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ஆரஞ்சும் ஒரு க்ரீனும் வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நிறைய இன்னும் குட்டி குட்டியாக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேன்வாஸ் வெட்டி அதுக்கு தகுந்த அதாவது சாஃப்டாக இருக்க கேன்வாஸ் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப திக்னஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப மொத்தமாக தெரியும் வச்சு அது மேலே இன்னும் ரெண்டு கலர்ஸ் வேணும்னா கூட லைன்ஸ் வச்சுக்கலாம் மேலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு கலர்ஸ் வேணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் ஷோல்டர் அளவு வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் ரெடி பண்ணி இருக்கிறனால ஷோல்டர் அளவை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் வந்து ஈவனாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நெக்கோட அளவு வந்து அகலம் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் அதனால் மேலே வந்து நீங்கள் ஷோல்டருடைய அகலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெகுலராக நம்ம இதில் ஸ்டிச் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது வந்து இமெயில் கம்பெனி மிஷின் தான் அதில் போடுற சிங்கிள் கைடு மற்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு டெய்லரிங் ஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நார்மலானது தான் இதில் ஸ்டிச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபினிஷிங் வந்து வரும் நம்ம மிஷினை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்தி அதாவது நம்ம அந்த ஸ்பீடு அந்த இதெல்லாமே நம்ம கரெக்ட் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக மிஷினில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃப்ளூயண்டாக நல்லா தைக்கணும் எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயும் டக்குன்னு நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதை நிறுத்தி பழகணும் கார்னரில் தையல் போடணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடணும் டபுளாக ஸ்டிச் போடும்போது கரெக்டாக ஈவனாக வரணும் அப்படிங்கிறதுலையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபினிஷிங் ஒர்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்கிறது வந்து தைக்க தான் கற்றுக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு நாள் தைக்கும்போதும் உங்களுடைய ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நாள் ஒரு இதில் ஸ்டிச் போடும்போது நம்ம அந்த பேக் ஸ்டிச் எல்லாம் போட மறந்துடுவோம் அடுத்த தடவை பண்ணும்போது அந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம மைண்டில் தைக்கும்போது கவனம் ஃபுல்லாக அதில் வச்சு இந்த இடத்துல பேக் ஸ்டிச் போடணும் இந்த இடத்துல ரஃப் அடிக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தைக்கிற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணும்போது மைண்டில் வந்து நீங்கள் அதை செட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக தைக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீங்களே எதிர்பார்க்காத மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் சைடு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தது நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி அடுத்தது வைக்கும்போது உங்களுக்கு வேறு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த இது வந்து உங்களுக்கு சீட்டிங் ஆகிக்கும் இப்போ நீங்கள் அதுலேயுமே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் மல்டி ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணாமல் பைப்பிங் வச்சு போட்டிங்கனாவே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறைய உங்களுக்கு அழகாக சூப்பராக தான் இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக மட்டும்தான் மல்டி ஸ்டிச் மிஷினில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் அது இல்லாட்டி எங்களால் ஃபினிஷிங் கொடுக்க முடியாதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து அந்த மிஷின் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பைப்பிங் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அது க கம்பல்சரி வந்து பேட்ச் மல்டி ஸ்டிச் மிஷின் யூஸ் பண்ணி தான் டிசைன் வந்து ரொம்ப அது வந்து அழகாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் இந்த இந்த அளவுக்கு இதை நீங்கள் விட்டிங்கனாவே இந்த ஒர்க் வந்து நீட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸஸாக வேணும் சைடில் வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த இப்போ நம்ம போடுறது ஒரு ஸ்டி சிங்கிள் ஸ்டிச்சு போடுறோம் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இதை போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கைடை மாற்றிக்கோங்க கைடை மாற்றிட்டு நீங்கள் பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாகவும் அட்ராக்டிவாகவும் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட் ஷோல்டர் எல்லாமே வந்து ஈவனாக ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி நமக்கு வரும் சைடில் வர ஆம் ஹோல் நாச்சு கீழே வர அந்த மடித்து தைக்கிறக்காக விடுற இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக நீட்டாக வந்துடும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சு போட்டாலும் போடலைனாலும் உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா போடுறது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் கிராண்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் போடுறோம் இப்போ நெக்கு பார்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணோன்னா பேக் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சாரீக்கு இதை மேட்சாக இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ